வணக்கம் நான் உங்கள் கிச்சா கிச்சன்லேருந்து தீபா நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் ரொம்ப முக்கியமானது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்கள் தீபா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் தாங்க ரவா கேசரி ரவா கேசரினா கொஞ்சம் பேருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ சுவையான ரவா கேசரி நான் எப்படி செஞ்சுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம ரவா கேசரிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் சக்கரை பத்து முந்திரி பத்து பாதம் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து கேசரி பவுடர் நெய் தேவையான அளவு வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்ப டெஸ்ட்டு ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடான பிறகு இந்த முந்திரிய பாதமும் போட்டு அதில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவை வந்து லைட்டாக வறுத்தாச்சு ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பா பண்ணி இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரவை எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ அதே கடாயில் வந்து நம்ம ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துப்போம் நம்ம ஒரு கப் ரவை எடுத்துருப்போம் அதையே ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கேன் அதாவது கால் கிலோ ரவை எடுத்துருக்கேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடாகணும் நல்லா சூடாக கொஞ்சம் கொதி வந்த பிறகு நம்ம ரவையை போட்டு கலரிக்கலாம் இப்போவே ரவை போட்டால் வேகாது தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதித்த பிறகு ரவை போட்டுக்கலாம் தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது லைட்டாக கொதி வருது ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்கும் போது ரவை சேர்த்துக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் தான் சேர்த்துக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரவை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்த சிம்லேயே வச்சு கலரிக்கங்க அடுத்த சிம்லேயே வச்சு கலரிக்கங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலரிக்கணும் ரவை பாருங்க நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலரிக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கட்டி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கலரிக்கணும் பாருங்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா கிளீர்த்துருச்சு நல்லா வெந்துச்சு பாதி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கேன் ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதிக் அதிகமாக இனிப்பு வேணும்னா இன்னொரு அரை கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ சக்கரை சேர்த்துக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடும் அப்படியே கைவிடாமல் கொஞ்சம் கலரிக்கணும் கட்டி இல்லாமல் கலர் மாய்ப்போம் சக்கரை சேர்த்துக்கனால தண்ணி ஆகும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலரிக்கணும் அடுத்த சிம்மலி வச்சுக்கணும் பாருங்க நல்லா கெட்டி இல்லாமல் கலரிக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக கேசரி பவுடர் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கலந்துருக்கோம் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இங்கே ஆரஞ்சு கலர் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்ப 
வந்து இலை கத்தூர் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க நல்லா வெடி ஆயிடுச்சு கட்டி இல்லாமல் கலந்தாச்சு ரெண்டு ஸ்பீச்சில் நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து நல்லா வாசனையா இருக்கு கடைசியாசரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்ல வச்சுக்கலாம் சுவையான ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களே இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் பண்ணுங்கள்